छोड़कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं उसे बस को जो दिल्ली में जलाई गई थी उसके बदले आप डॉक्टर कफील पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दीजिए साहब उसे जेल में बंद कर दीजिए हमेशा के लिए बस नहीं जलानी चाहिए थी जेएनयू के बच्चों का सर फोड़ दीजिए जानिया में हाथ पैर तोड़ दीजिए गोलियां चलाइए आसाम में मुंह पर गोली मार दीजिए किसी के क्योंकि लोग बहुत है बसे बहुत कम है यार मत जलाओ बसे कसम खाते हैं आज एक बस नहीं जलाएंगे सिर्फ गद्दी जलाएंगे सिर्फ गद्दी गुस्सा बहुत है ऐसे कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं गुस्से में अभी आते हुए ख्याल आ रहा था कि ये सब करके शायद ऐसा लगा इनको कि एक और महाभारत करवा देंगे कौरव पांडव की तरह हम भिड़ जाएंगे लेकिन फिर अचानक एक अजीब सा ख्याल आया मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक रामायण लिखी जा रही है फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम को अगवा करने की कोशिश की है और याद रखिएगा इनकी लंका में आज इस बार देश की सीताएं लगाएंगी और उस सीता के पीछे बजरंग बली और अली दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं हमारे सरपरस्त होंगे गांधी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जीसस महावीर भगवान बुद्ध भगवान गुरु नानक सब हमारे सरपरस्त होंगे आइए देखिए लड़ते हैं चलिए एक कविता लिखी थी आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी फिर सुनाना चाहूंगा मैं बिजनौर का हूं उत्तर प्रदेश में बिजनौर कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी उस आग में झुलस कर बिजनौर का एक शख्स मुशर्रफ खत्म हो गया था तिरालीस लोग मरे थे मुशर्रफ ने आखिरी वक्त में अपने दोस्त शोभित को फोन लगाया था वो भी बिजनौर का था और जाते जाते शोभित को कह दिया था कि भाई मेरे घर का ख्याल रखें देश के हालात भी कुछ ऐसे नहीं है उसे सोचकर कुछ लिखा था वो पेश कर रहा दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी दिल्ली की अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग में झुलस कर बयालीस लोगों समेत एक मुशर्रफ भी मारा गया सिर्फ मुशर्रफ का नाम सुर्खियों में आया क्योंकि उसने आखिरी कॉल अपने जिगरी यार शोभित को लगाया एक मुसलमान को आखिरी वक्त में हिंदू दोस्त भी याद आया भारतवर्ष ने इसे एक बड़ी खबर बताया सेना देने वाली इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब मीडिया ने चलाई लोगों की आंखें भर आई पर बेचारा शोभित सत्य में था वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया नियम कायदे तोड़े मालिक ने और भस मुस्का दोस्त हो गया लोग कह रहे हैं कि मालिक चोर था मुनाफा खोर था आग भी उसी ने लगाई थी क्योंकि वो आदम खोर था पर हो सकता है कि यह अफवाह हो हो सकता है कि यह अफवाह हो कसूर बाशिंदों का ही रहा हो जब कुछ जलने की बुआई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी जब कुछ जलने की बुआई थी तभी क्यों किसी ने नजर नहीं उठाई थी उसी वक्त आग क्यों नहीं बुझाई थी क्या कह सकते हैं हवा में पहले ही इतना जहर है कैसे पता चलता कि आज का ये धुआं कहर है हथी आंखें छुपी गर्दने तब उठी जब आप धू धू कर पूरी थकक उठी और अब क्या हो सकता था एक ही रास्ता था बचने का और वो बंद हो चुका था कुछ फॉरन झुलस गए कुछ लड़ रहे थे लेकिन मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि अब सब मर रहे थे हवा स्या हो चुकी थी उसका कम घुर रहा था शोभित की जिंदगी की सबसे भयावह कौन थी वो मुशर्रफ की सांसें उखड़ रही थी उसका दिल बैठा जा रहा था पर दोस्त की आखिरी सांस तक आस थी उसे वो आवाज देता रहा वो कहता रहा तू आवाज दे कुछ ना कुछ हो जाएगा तुझे बचाने कोई तो आएगा पर कैसे आता कोई बहुत देर हो चुकी थी गैर कानूनी गलियों में फंसकर 
वहां की गलियां तंग हो चुकी थी अब सिर्फ सुस्त पड़ती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे बोल नहीं पा रहा था शोभित का दिल बैठा जा रहा था उसका रोम रोम चिल्ला रहा था हे राम मैं क्या करूं कहां जाऊं इतना फासला है कैसे अपने दोस्त को बचाऊं ये गैर कानूनी फैक्ट्री वहां खड़ी कैसे हो गई तमाम महकमों से चूक कैसे हो गई सभी तो अरब हो नहीं हो गए कहीं इतिहास में पढ़ा था उसने कि हवा गर्म हो अगर यह बीमारी महामारी से फैलती है गांव कस्बे शहर पूरे के पूरे देश लीलती है फिर सांसे सुनाई देने की बंद हो गई मुशर्रफ मर गया पर जाते जाते घर का सर बरस दोस्त शोभित को कर गया मैं जानता हूं शोभित ये चोट बहुत कड़ी है चुनौती बहुत ही बड़ी है पर तुम डर मत मैं साथ हूं तुम्हारे मुशर्रफ की आखिरी फरियाद मैंने भी तो सुनी है ये जिम्मेदारी अब मेरे कांधों पर भी पड़ी है तो चलो उठो शोभित आग बुझी नहीं है अभी इससे पहले कि हवा और गर्म हो जाए इसे बुझाना होगा आदमखोरों से मुल्क बचाना होगा इनकलाब 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 महाराष्ट्र टाइम्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा लेटेस्ट अपडेट्स बेल आइकन वर क्लिक करा